भाषण पानी धे आसे उत्तर पहाड़ थे भरे उठे भाटी एलकार खाल बिल हावड़ बांगलेशर उत्तर पूर्वांचले हावर आत शत शत चमत्कार सब खाल बे ठुकते हैं से सब हावरे असंख्य खाल और बिल नहीं हावर दारूण जलबिन बैशिष्टर बैचित्रे हावर एक अन्कम भुवन हावर हे सर्वनिम्न भूमि पानी एखे प्रधान वास्तवता नौजान ततायातर एकम्र उपाय स्थानीय मानुषण जीवन और जीविका प्रत्यक्ष और परोक्ष दुभव हावर ऊपर निर्भरशील साधारण तो निम्न जलाभूम आयतन बीस एकर बसि हमें हावर बोले हाकालुकी हावर आयतन प्राय पैंतालिस हजार आठश एक एकर सिलेट और मौलुबाजारे मानुष जन तर्व को बोले हावर बोलते हाका लुकी और सब कूआ बेटा बोल माखन मनसूर और सब पुआ हाका लुकी बांगलेशे सब चे बड़ हावर मौलुबाजार और सिलेट जिलार बड़ लेखा कुलाउड़ा फेचुगंज और गोलापगंज उपजार एगारोटी इनियन बुक जुड़े विशाल हावर हावर शब्द उत्पत्ति सायर अर्थात सागर थे विज्ञानी धारणा प्राय तीन कोटी बचर आगे ओलिगो मायसिन जुगे एलिका छो बंगोपागर नीचे सागर धीरे धीरे सर ग दूरे अतीत सी रे हावर हेमंते हावर प्राय पचिस हजार एकर एलिका नेमे जाए पानी खाल और बिलर पार हो चारण भू स्थानीय मानुष जन हावरे थार आखाले जिम्माय तर गबादी पशु पाठिए दे चुक्ति भित्तिक देखभाल कार्यक्रम के बोले बाथान बिन्ना गंध बना छाइल्ला सांची और दुर्बा नाम तजा सबुज घास खे स्वास्थ्य फिर पशुगुल अस्थायी घर बनिए चारण भूमि थे राखाले हावर एलकार प्राय एगारो शतांश मानुष बाथान कार्यक्रम जुक्त अस्थायी बाथान मेद फुरोले गु महिष आर फिर जाए जार जार गोले हाकालुकी हावर नाम चमत्कार जनश्रुति आ एखे प्राय दुई हजार बचर आगे प्रचंड भूमिकम्पे तलिए गए नागाँवे राजा आकार राज्य पाठ आकार राज्य लुकिए निम्नभूमि तई कलक्रमे नाम आकालुकी हाकालुकी
পানি নামার পরপরই হাওড়ের পলিময় প্রান্তরে শুরু হয় চাষাবাদের তোড়জোর হাকালুকির পাড় ঘেসা শতাধিক গ্রামে প্রায় দু লাখ মানুষের বসবাস এদের উনত্রিশ শতাংশ কৃষি কাজের সাথে যুক্ত কৃষকদেরকে কিরান বলা হয় এখানে কেউ কেউ দ্বৈত পেশার মানুষ পৌষ অগ্রহায়নে চাষাবাদ করে আবার মাছের মরসুমে মাছও ধরে হাল চাষে গরুর পাশাপাশি মহিষ ব্যবহারের বেশ চল আছে এখানে খালবিল ভরাট হয়ে যাওয়ায় দিন দিন বাড়ছে চাষের জমি কিন্তু হাওড় হারাচ্ছে বন্যা প্রতিরোধের ক্ষমতা হাওড়ের মূল ফসল ধান আমন হয় অল্প স্বল্প বড় জন্মায় প্রচুর পরিমাণে পলি আর পানির কারণে এখানকার মাটি খুব উর্বর প্রতি হেক্টরে তাই উপসি বড়োধানের ফলন প্রায় সাড়ে তিন টন গোলালু সরিষা মরিচ লাউ কুমড়া সহ নানা রকম শাক সবজির ফলনও প্রচুর হিজল তমাল আর নল খাগড়া সহ প্রায় তিয়াত্তর প্রজাতির লতা গুল্ম গাছ পাওয়া যায় হাওড় এলাকায় সাধারণ জলজ উদ্ভিদের পাশাপাশি আছে বিরল প্রজাতির গাছও নির্বিচারে গাছ কাটা আর পরিবেশ দূষণের কারণে হাওড়ের জীব বৈচিত্র্য এখন অনেকটাই বিপন্ন হাওড় পাড়ের প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ মানুষের মূল পেশা মাছ ধরা মাছ ধরা হয় দুই পর্বে প্রথম পর্ব এপ্রিল মে থেকে শুরু হয়ে চলে আগস্ট সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ সময় পেশাদার অপেশাদার সব জেলের জন্যই উন্মুক্ত থাকে হাওড় হাওড়ে মাছ ধরে তিন ধরনের জেলে পেশাদার জেলেরা মাছ ধরে বংশ পরম্পরায় ওদের মাঝে হিন্দু জেলেরা পরিচিত পাটনি বা জলদাস নামে 
মুসলমানরা পরিচিত মাইমাল নামে মৌসুমি জেলেরা ভূমিহীন কিংবা প্রান্তিক চাষি বর্ষায় যখন কাজ থাকে না তখন মাছ ধরাকে বেছে নেয় মৌসুমি পেশা হিসেবে আর শুধু মজুরির বিনিময়ে মাছ ধরার কাজ করে খোরাকি জেলেরা হাওড়ে চোখে পড়ে আরও এক রকমের মানুষ কাঁধে খাড়ে নামের ঝুড়ি ঝুলিয়ে দল বেঁধে আসে দূরের গঞ্জ থেকে ওরা পাইকার মাছে কেনা বেচাই ওদের কাজ হাওড়ে নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় নিলামে মাছ বিক্রি হয় মাছের এই অস্থায়ী আড়তকে ওরা বলে মাউচ্ছা ঘর শুকনো মৌসুমে হাওড় যখন শুকিয়ে যায় তখনও পানি থাকে বিলে বিল হচ্ছে হাওড়ের গভীর অংশ সব মাছ এসে আশ্রয় নেয় এই বিলে বিলগুলোতে পানির যোগান দেয় বুর্দই সোনাই জুরি কণ্ঠিনালা এবং পানাই নদী একই পানি আবার গিয়ে মেশে জুরি আর কুশিয়ারা নদীতে এই যা খুশকে গেল মাছ কিন্তু নাছোর জেলের হাত থেকে পালাবে কোথায় হাওরকে বলা হয় মাদার ফিশারি অর্থাৎ মাছের গর্ভাধার মাছের প্রজনন উৎপাদন বিস্তার এবং পুনর্নবায়নের কাজ চলে প্রাকৃতিক এই অভয়াশ্রমে প্রতি বছর এখানে উৎপাদিত হয় প্রায় আড়াই হাজার টন মাছ হাকালুকির অনন্য ঐশ্বর্য অতিথি পাখি প্রতি শীতে পৃথিবীর দূর প্রান্ত থেকে প্রায় উনত্রিশ প্রজাতির পাখি আসে এখানে বেশিরভাগে হাঁস জাতীয় পাখি ফিঙ্গে বক পানকৌড়ি শঙ্খ চিল সহ দেশি পাখিও কম নয় এই হাওড়ে কিন্তু প্রকৃতির এই দারুণ অভয়ারণ্যেও নিরাপদ নয় ওরা জাল টোপ বর্ষি টোপ বিষ টোপ আর বন্দুকের গুলি গোচরে অগোচরে কেড়ে নিচ্ছে ওদের প্রাণ হাওড়ে দ্বিতীয় পর্বের মাছ ধরা শুরু হয় অক্টোবরে এ সময় বিলে নামে ইজারাদারের নিয়োগ করা জেলেরা ইজারাধীন জলাশয়ের আরেক নাম জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয় হাওড়ের বিভিন্ন অংশকে জলমহলে ভাগ করে ইজারা দেয় নিলামের মাধ্যমে ইজারার মেয়াদ এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত প্রায় দুশো আটত্রিশটি বিল আছে হাকালুকির বুকে পাল ভাঙা বাংলার কোনা জল্লাকার বিচিত্র সব নাম বিলগুলো সবচেয়ে বড় বিল গোহাইরা আয়তনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার একর মাছ ধরতে জেলেরা নানা রকম জাল ব্যবহার করে পানির ধরন বুঝে 
ফাঁস ডোরা ফেররা কাপড়ি আর ঠেলা জালি বেশি ব্যবহৃত হয় হাকালুকি সুস্বাদু মাছের সুনাম দেশ জুড়ে রুই কাতলা মৃগেল কালিবাউস বোয়াল চিতল পাঙ্গাস মাগুর শিং কই পাবদা এবং চিংড়ি সহ প্রায় একশো বিশ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায় এই হাওড়ে তবে বিল ভরাট আর পরিবেশ দূষণের কারণে হারিয়েও যাচ্ছে কোনো কোনো প্রজাতি গত দুই দশকে বিলুপ্ত হয়েছে বাঁশ পাতা বামেশ গোলসা তারাবাইন সহ প্রায় বত্রিশ প্রজাতির মাছ মাছ ধরা শেষে সবারই গন্তব্য মাউচ্ছা ঘর আড়তের ঘাটে মাছের নৌকা ভিড়তে দেখলে মাছ টোকানো শিশু কিশোরা মেতে ওঠে মহা উল্লাসে ঘাটে ভিড়তে না ভিড়তে মাছ নিয়ে শুরু হুলস্থুল কাণ্ড পাশেই নিলামের জায়গা পাইকাররা অধীর অপেক্ষায় নৌকা থেকে ঝুড়ি ভরা মাছ এনে ঢালা হয় পাইকারদের সামনে মাছ নিলামে তোলেন নিলামদার নিলামের হাটটাকে সরগরম চারপাশ দরাদরি শেষে সর্বোচ্চ দরদাতার ভাগ্যে জোটে মাছের মালিকানা মাছের নিলাম এভাবেই চলতে থাকে একের পর এক আড়তেরই পাইকারি বেচা কেনা মাছ বিপণনের প্রথম ধাপ নিলামের অবসরে জেলেরা গুছিয়ে নেয় অগোছালো জাল রোদে শুকিয়ে নেয় ভেজা জালগুলো
তক্কে তক্কে থাকে মাছ টুকাইরাও উচ্ছিষ্ট মাছ সংগ্রহে সদা ব্যস্ত খাড়ি ভর্তি মাছ নিয়ে পাইকাররা ফিরে যায় গঞ্জের বাজার কিংবা আরতে সেখান থেকে বড় মাছগুলো চালান হয় আজমিরিগঞ্জ কুলিয়ার চর চট্টগ্রাম ও ঢাকা সহ নানা জায়গায় লম্বাটে এই ঘরের নাম খলা খলায় জেলেরা থাকে দল বেঁধে মাছ ধরার মৌসুমে ওদেরকে তিন থেকে চার মাস একটা না থাকতে হয় হাওড়ে এ সময় হাওর পাড়ের খলায় ওদের অস্থায়ী ঘর সংসার দলবদ্ধ জীবন কেউ তাই মাছ কুটে কেউ বা আনাজ কেউ বা চুলা সামলায় কারো কারো এক ঘেমি কাটে খেলায় মেতে বা মেলায় হিসেবে অঙ্ক মানুষেরা এখানে আসে জীবন জীবিকার তাগিদে হাকা লুকিও দরাজ ভাবে বিলিয়ে দেয় তার সব সম্পদ কিন্তু বিষয় মানুষজনের অতিগ্রহণে দানের ক্ষমতা আর কতদিন থাকবে কে জানে 